എനിക്ക് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിനിമേനെ ആഗ്രഹിച്ച് വന്നതൊന്നുമല്ല ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സിനിമ ഓഫർ കിട്ടി അച്ഛൻ മനസ്സിലായി എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് നീ എന്നാ പോയി അഭിനയിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ തള്ളി വിട്ടതാണ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നോ പറഞ്ഞ് കളിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ പറഞ്ഞാൽ അടിപിടി സീനല്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ ലൈക്ക് ഞാൻ നോ പറയണേന്ന് ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ നോ പറയണേ ഞാൻ നോ പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അത് കാരണം നോ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ പിടിച്ച പരിപാടിയാണ് ആൾക്കാർ ഈ ഒരു നൂറ് പേര് നോക്കി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കോപ്പറേറ്റ് കാണിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് അതായിരുന്നു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ നോക്കി നിൽക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ പോകില്ലായിരുന്നു ഐ വാസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ടു മൈ കംഫേർട്ട് സോൺ ഇത് കംഫർട്ട് സോണിന് അപ്പുറമില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകണ മാതിരി എനിക്ക് തോന്നി എന്നെ എവിടേക്കോ മറ്റേ എനിക്ക് ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എന്നെ അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും നടക്കില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഓഫേഴ്സ് വന്നപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ വീണ്ടും എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് സമാധാനിപ്പിച്ച് നോക്കി നോക്കൂ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഓഫറല്ല അപ്പം നിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്ര ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിർത്തിക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെയായി അപ്പോൾ നീ ഒരാഴ്ച ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ നിർത്തിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അന്നേരം വൈ അച്ഛ വേണ്ട അച്ഛ കരച്ചിൽ കുഴിച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ സീനായിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ അച്ഛൻ പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞു കലികാലം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ആദ്യം ചെയ്ത് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിനക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അച്ഛൻ വരാൻ കൂടെ അച്ഛൻ ക്യാമറയുടെ അവിടെ നിൽക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടേ മറ്റേ കുട്ടികളെ ലോലി പോപ്പൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോലെ അതേമാതിരി അച്ഛൻ അവിടെ നിൽക്കാം അച്ഛൻ അമ്മ ഉണ്ടാവും നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഡേ പോയി എനിക്ക് പാട്ട് സീനായിരുന്നു പാട്ട് സ്റ്റേജിൽ പാട്ട് പാടുന്ന സീനായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഞാൻ റെഡി ആവുന്ന പോലെ അല്ല അവർ മേക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവർ മൂടി ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സാരി കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഫുൾ കംപ്ലൈൻസ് ആട്ടോ എനിക്ക് അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ പാട്ട് പാടുന്ന സീനായപ്പോൾ എനിക്ക് തലേ ദിവസം പാട്ടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടേ മറ്റേ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഹൗസ് എ പേഷ്യൻ സാറെ വിളിച്ചിട്ട് മറ്റേ ലിറിക്സ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുത്ത് ഫുൾ പഠിച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടി പാട്ട് പാടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എക്സ്ട്രീംലി സപ്പോർട്ടീവ് ക്രൂ ആയിരുന്നു മധു അംബാട്ട് സാറായിരുന്നു ക്യാമറ മധു അങ്കറായിരുന്നു എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആ സമയത്ത് മധു അങ്കർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഓരോ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാ ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ സെൽഫ് മോണിറ്റർ കാണിച്ചിട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ലുക്ക് അറ്റ് യു യു സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര പൊക്കി അടിക്കലായിരുന്നു നോ നോ ഐ ഡോ വോണ്ട് സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓടും അവിടുന്ന് പക്ഷെ ആൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് അപ്പോൾ ആ പാട്ട് സീൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ വാസ് 